வணக்கம் குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி ஐயவர்கள் நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் திருமணம் காதல் போன்ற அனைத்து வித ஜோதிட சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்துக்கொண்டிருக்கார் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாலினம் பெண்ணாக பிறந்து ஆணா மாறுறவங்களும் இருக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி நமக்கு தெரியலை சமூகத்தில் முன்ன வந்து ஒரு சமூகத்தில் முன்ன வந்து இவங்க ஒரு ஒரு மாதிரியான பேசப்பட்ட ஒரு நிலைமை இப்போதைக்கு மாறி இவர்களும் ச நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுவே ஒரு நல்லது தான் இப்போ இந்த திருநங்கை அப்படின்னு வந்துட்டாலே என்ன அதற்கான ஜோதிட ரீதியிலான காரணங்கள்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து அவங்களுடைய சமூக வாழ்க்கை தரங்களோட அவங்க ஏன் இப்படி ஜோதிட ரீதியில் வந்து ஒருவர் திருநங்கையாகிறார் ஒருவர் ஆணாக பிறக்கிறார் ஒரு சரியான ஒரு பருவத்தில் பெண்மையை உணர்கிறார் த தன்னைக்குள்ளே வந்து சில அது மருத்துவம் கூட அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில விஷயங்களில் தன்னை வந்து ஒரு பெண்ணாகவும் தன்னுடைய உடல் வடிவமைப்பில் பெண்மையையும் உணர்கிற ஒரு அமைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு பேரண்ட்டே கூட ஆரம்பத்தில் இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த பருவம் பதிமூன்று பனிரெண்டு பதிமூன்று வயதில் அது வரும்போது தான் அந்த தன்னை அவரே தான் வந்து இன்னொரு ஆப்போசிட்டு செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எதிர்பாலினத்தவராக அவரை உணர்றாரு அப்படின்ற அமைப்பு வந்து ஜோதிடத்தில் எப்படி வருதுன்னா இதை நான் உங்களுக்கு ஜோதிட ரீதியாக விளக்கணும்னா ஜோதிடத்திலையும் ஆண் பெண் கிரகங்கள் ஆண் பெண் ராசிகள் இருக்கின்றன ஜோதிடத்தில் பனிரெண்டு ராசிகள் இருக்கின்றன மேஷம் ரிஷபம் மிதனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி இது போல் பதினொன்று பனிரெண்டு ராசிகளில் ஆறு ராசிகள் பெண் ராசிகள் ஆறு ராசிகள் ஆண் ராசிகள்னு பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக சொல்லப்போனால் மேஷம் ஆண் ராசி துவக்க துவங்குகிற முதல் ராசி ஆண் ராசியாகவும் அடுத்த ராசி பெண் ராசியாகவும் அதனை அடுத்து ஆண் ராசி அதனை அடுத்து பெண் ராசின்னு ஒன்று விட்ட ராசிகள் ஆண் பெண் ராசிகளாக வரும் இப்போ வந்து மேஷம் ஆண் ராசி அதுக்கடுத்து ரிஷபம் பெண் ராசி அதனை அடுத்த மிதனம் ஆண் ராசி அதனை அடுத்த கடகம் பெண் ராசி சிம்மம் ஆண் ராசி கன்னி பெண் ராசி இப்படி அடுத்தடுத்து வரும் ஆக ஒரு ராசிக்கு அடுத்த ராசி பெண் ராசி அதே போல் ஆண் கிரகங்கள் பெண் கிரகங்கள்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ஆண் கிரகங்கள்னா சூரியன் குரு செவ்வாய் இப்போ அந்த ஆண் கிரகங்களுக்குள்ளேயும் வாலிபன் வேறு விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ஆண் என்பவன் ஆணே குழந்தையாக இருக்கிறான் ஆணே வாலிபனாக இருக்கிறான் ஆணே முதியவனாக இருக்கிறான் அப்போ அந்த அமைப்புக்கும் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி பெண் ராசிகள் அப்படின்னு பெண் கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா சுக்கரன் பெண் கிரகம் சந்திரன் பெண் கிரகம் ஆக ஆண் கிரகம் சூரியன் குரு செவ்வாய் சுக்கரன் சந்திரன் சுக்கரன் வந்து பெண் கிரகம் இந்த ஆணுமற்ற பெண்ணுமற்ற அலி கிரகங்கள்னு சொல்லுவோம் அலி கிரகங்கள் சு சனி புதன் இந்த ரெண்டு கிரகங்களையும் சொல்லுவோம் ராகு கேதுக்கள் மீதம் இருக்கின்ற ராகு கேதுக்கள் வந்து இந்த பக்கமும் எப்போது பெண் கிரகங்களோடு பெண் ராசியில் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அப்போது பெண் கிரகங்களாகவும் எப்போது ஆண் ராசியில் ஆணோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அப்போது ஆண் கிரகங்களாகவும் இந்த ராகு கேதுகளை பச்சவந்தி கிரகம்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்தின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தான் மாறிக்கொள்ளுகின்ற ஒரு கிரகங்களாக இந்த ராகு கேதுக்கள் இருக்கும் ஆகவே ஆணோடு சேரும்போது ஆணாகவும் பெண்ணோடு சேரும்போது பெண்ணாகவும் மாற்றிக்கொள்ளும் இயல்புடையவை சாயா கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ராகு கேதுக்கள் ஆக இந்த அமைப்பில் எப்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆண் லக்னத்தில் பிறந்திருந்தால் அவருக்கு வந்து ஆண் தன்மை தூக்கலாக இருக்கும் பெண் லக்னத்தில் பிறந்திருந்தால் அவருக்கு பெண் தன்மை தூக்கலாக இருக்கும் பெண் தன்மைன்றத பெண்ணுடைய இயல்புன்னு சொல்லலாம் பெண்ணுடைய இயல்பு என்ன பொறுமை நளினம் நிதானம் இதெல்லாம் பெண்ணுடைய இயல்பு ஆணோடைய இயல்பு என்ன துடிப்பு வேகம் கோபம் ஆக்ரோஷம் இதெல்லாம் ஆணோட இயல்பு சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளேயே நீங்கள் திருநங்கைகளுக்குள்ளே வேற போ திருநங்கைகளுக்குள்ளவே போக வேண்டாம் நமக்குள்ளேயே பாருங்கள் ஒரு சில ஒரு பில பெண்மணிகள் ஆண் ஆதிக்கம் உள்ள பெண் மங்கு இப்போ வந்து கீழே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா குழாயடியில் வந்து இது தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உள்ள லேடிஸை பாருங்கள் ஒரு ஒரு பெண் வந்து சைலண்ட்டாக எது நடந்தாலும் பரவாயில்லன்ட்டு வரிசையில் காத்துக்கிட்டு இருப்பார் ஒரு 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 பெண் என்ன பண்ணுவார் சொர்ணாக்கா மாதிரி முன்னாடி வருவார் டமாலும் இந்த பானையை தூக்கி அந்த பானையை தூக்கி அடிச்சுட்டு சண்டை போட்டுட்டு அவர்கிட்ட அந்த அந்த அம்மாட்ட பேசுகிறதுக்கே பயப்படுவாங்க பஜாரின்னு வாங்க அவங்க ரொம்ப தைரியமாக ஒன்றுக்கு நாலு இது தண்ணி பிடிக்கிற குணமாக இருப்பாங்க ஒரு ஆதிக்க அமைப்புகளில் இருக்கும் ஆக இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து அவங்க என்ன சொல்லலாம் பெண்ணு தான் ஆனால் ஆண் தன்மையுள்ள குணம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க இப்போ பாரம்
இந்த ஆண் காலத்தில் ஆண் தான் பிறப்பார் பெண் காலத்தில் பெண் தான் பிறப்பார் அப்படின்ட்டு சில நேரங்களில் தென் மாவட்டங்களில் இருக்கிற ஜோதிடர்கள் மே குறிப்பாக மேற்கு மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஜோதிடர்கள் குழந்தையோட பிறந்த நேரத்தையே பத்து நிமிஷம் முன்ன பின்ன ப முன்ன பின்ன அவங்களே அவங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதுவாங்க பத்து பத்துக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா பத்து பத்து பெண் காலமாக இருக்குது ஆண் காலத்தில் தான் குழந்தை பிறந்த ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்போ பத்து இருபதுக்கு பிறந்திருக்கும் பத்து மணிக்கு பிறந்திருக்கணும் பத்து நிமிஷத்தை முன்னாடி மாற்றுறது பின்னாடி மாற்றுறதுலாம் அந்த ஆண் காலம் பெண் காலத்தினால தான் இந்த ஆண் காலம் பெண் காலத்தில் பிறக்கிற குழந்தைகள் ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் பெண்ணின் பொறுமை நிதானம் இது போன்ற அமைப்புலையும் பெண் குழந்தையாக இருந்து ஆண ஆண் காலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஆணின் வந்து ஒரு நல்ல உத்வேக துடிப்பு ஆக்ரோஷம் கோபம் உள்ள குணங்களோட பிறந்திருக்குன்றதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டது இப்போ இந்த திருநங்கைகள் விஷயத்திற்கு வந்துட்டோம்னா திருநங்கைகள் ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அலி கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் தூக்கலாக இருக்கும் பெண் கிரகங்கள் மற்றும் முதல்ல அலி கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் சனி புதனுடைய ஆதிக்கம் தூக்கலாக இருக்கும் எப்போது ஆண் ராசிகளில் பெண் கிரகங்கள் உட்கார்ந்து ஆண் ராசிகளுக்கு நடுவே அலி கிரகங்கள் அமர்ந்து அந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு தூக்கலாக ஒரு திருநங்கைகள் திருநங்கைகள் ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா நானும் வந்து நிறைய திருநங்கைகள் ஜாதகங்களை வந்து நானும் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன் அதை நம்ம லைவில் அந்த ஜாதகப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு திருநங்கை என்பவர் மூன்றாம் பாலினம் என்பவர் ஆணாக பிறந்து பெண்ணாக மாறுகின்ற ஒருவருடைய அமைப்பில் வந்து சனி புதன் இந்த ரெண்டு கிரகங்களும் லக்னம் ராசியோடு சம்பந்தப்பட்டு லக்னம் ராசியோடு சம்பந்தப்பட்டு அவைகள் பெண் ராசியாகவும் இருந்து அவைகள் பெண் ராசியாகவும் இருந்து அந்த சனி புதன் மற்ற ஏழு எட்டு கிரகங்களை விட மற்ற கிரகங்களை விட இந்த அலி கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சனியும் புதனும் வலுத்து அவர்களுடைய தசையும் நடந்து கொண்டிருக்கும் இப்போ இந்த சனி தசை புதன் தசை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அடுத்தடுத்து வரும் அப்போ முப்பத்தஞ்சு வருஷம்ன்றது ஒரு ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ ஒரு பதினாறு பதினாறு வயசு பதினேழு வயசில் இருந்தது அவர் ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ உணர்கிறார் அப்போ ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ உணர்கின்ற ஒரு இளம் பருவத்தில் டீனேஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த டீனேஜ் பருவத்தில் அந்த அலி கிரகங்கள் அல்லது இந்த அலி கிரகங்களோடு தொடர்பு கொண்ட கிரகங்கள்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்போ சனியின் ஆதிக்கம் தூக்கலாக இருக்கின்ற நேரத்தில் அங்கே ஒரு ஆண் கிரகம் வலிமை இழந்து போனால் அங்கே ஒரு பெண் கிரகம் வலிமை இழந்து போனால் இப்போ சனி இங்கே உச்சம்னு வச்சுக்குவோம் சனி உச்சம்னா சுக்கரன் வீட்டில் தான் இங்கே உச்சம் அங்கேயே அவருக்கு அவருக்கு அங்கேயே சுக்கரனோ அல்லது சந்திரனோ இந்த மாதிரி பெண் தன்மை உள்ள கிரகங்களோ இருக்கும்போது சனியின் ஆதிக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் எப்போது அலி கிரகங்கள் லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்டு அந்த அந்த ஜாதகத்தில் அவர்களே மிக அதிகமான ஒரு வலுவாக பாபத்துவம்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அடிக்கடி நான் அந்த சுபத்துவம் பாபத்துவம் சூப சூட்சம சொல்றேன் இல்லையா அப்ப அலி கிரகங்கள் பாபத்துவ வலிமையோடு அதிகமாக இருந்து லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்டு அது அதர் அதற்கடுத்த நிலையில் பெண் கிரகங்கள் அதற்கடுத்த நிலையில் தொடர்பு கொள்கிற நிலையில் ஒருவர் கண்டிப்பாக திருநங்கையாக இருப்பார் இதை விட முக்கியமான ஒரு அமைப்பு என்னென்னா இந்த ஆண் கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய சூரியன் குரு செவ்வாய் இவை மூன்றும் திருநங்கையரின் ஜாதகத்தில் கண்டிப்பாக பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும் ஒருவர் ஆண் தன்மையை முற்றிலும் இழந்து தான் திருநங்கையாகிறார் மூன்றாம் பாலினம்னு சொல்லும்போது அவர் தன்னை ஆணாக ஆணாக இருக்கிறத மறந்துட்டு தான் அவர் பெண்ணாக மாறுகிறார் அப்போது அந்த நிலைமையில் எப்போது ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ஆண் கிரகங்கள் பாபத்துவமாகி அலி கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் பாபத்துவ ஆதிக்கம் மேலோங்கி அந்த பெண் கிரகங்களுடைய அமைப்பு குறைவாக இருக்கிறதோ அப்போது அவர் திருநங்கை ஆவார் இந்த ஜாதக அமைப்பு ஒவ்வொரு திருநங்கை அவர்களுடைய இதுலேயும் வந்து நிச்சயமாக இருக்கும் அருமையான விளக்கம்